。那时斩妖除魔的威名扬名天下，本宫今日来此，就是想请您亲自做法。谢谢娘娘对小僧的信任，小僧实在是不能胜任，还请娘娘另请高明。看来还是我人为言轻，是要等皇上亲自下旨，才请得动大师您吗？皇上国事繁忙，此等小事何劳皇上费心？小僧从命就是。太好了，大师果然识大体，那就赶快进宫做法吧。最好在皇上回来前，把妖孽除干净，以免皇上中了邪气。阿弥陀佛。哪里懂得宫中的礼数？本宫不与他计较。把妖孽给我拿下！上！哎，你们干嘛呀？啊！哎，娘娘，给我！放开我！怕我威胁你的正宫宝座是吧？这是要灭口的节奏啊！家业国师，请去天台降妖除魔吧。带走。事已经完毕，现在可以点火。点火！是。你个老变态！你下辈子肯定投胎做人妖！此事已经惹动了上天，看来法师不能再进行了。如果再进行的话，恐怕连我们也要受惩罚。天意不可违呀、啊！是啊，到此为止吧，娘娘。回宫，回宫。今天就留他一条小命。娘娘，刘儿。娘娘，快走吧！娘娘，我来了，吓死我了！
，千叶，我就知道你会救我的。走吧，娘娘。柳儿，你先回去吧。臣妾给皇上请安。皇后不必多礼。皇上最近过度操劳，龙体欠安，臣妾亲自给您熬了汤。妙之，费心了。妙智，朕这次去东郊狩猎，一去就是好些日子。这段日子，宫中可有发生什么事情？皇上驾到！娘娘，皇上来了。爱妃。朕来看你了。朕听说你顶撞皇后了。你是为了这个来责备我的吧？你不要仗着朕对你的宠爱，就在后宫为所欲为。我怎么为所欲为了？你竟敢顶撞皇后，成何体统？她毕竟是宫中之主。如果所有的嫔妃都选你这样的话，后宫怎么管理？朕要你现在去跟他道歉。真有意思，正是想弄死小妾，小妾侥幸活了下来，小妾就罪该万死吗？不错，你遵守了你的原则，维护了正室的利益，那是你的权利，我绝对不会向他道歉的。啊朕之前从不打你，那是因为以前的你温柔至极。可是生了这场病之后，你变成了这个样子。你是责怪朕，没有立你为皇后吗？这也都怪朕。朕本来是答应过你的，可自从你生了那场病以后，性情大变，妙之又诞下龙子，众臣立主封她为后，朕也没有办法。妙莲，是朕不好，朕明白你的心情，是朕负了你。朕本来也没有打算说是来找你兴师问罪的，可是你刚才对朕那个态度，朕就是忍不住要生气。既然你今天心情不好，那朕就不打扰你了。皇上叫你去参加玫瑰园的家宴
，你可千万别再说疯话，惹皇上生气了。哼，我可没心思惹他生气。这回啊，我要光芒万丈，与众不同，让皇上的三千后宫都失色。这件的颜色和款式还不错，应该可以改造一件不错的晚礼服。什么服？说了你也不知道。我一会儿啊，先给你做一身，让平日里对你翻白眼的那些宫女们都嫉妒死你。去，拿剪刀和布料来。哎，是。这个你不知道吧？这个可是杀人不见血的武器。嗯嗯，啊，凶器！凶器！娘娘，要杀谁呀、啊？哼皇上，参见皇上。啊，爱妃，快过来坐。爱妃，最近身体如何呀？还好，皇上。皇后呢？皇后现在比朕的架子都大吗？快去请她去。是。来。哎呦，皇后娘娘。皇上催你呢。哎呀，知道了。皇上不高兴了。皇上有了冯昭仪，还要我干什么？哎呀，轻点儿。是。参见皇后娘娘。臣妾参见皇后娘娘。臣妾给皇上请安。啊，免礼。皇后，请坐吧。爱妃，这是新来的贡品，你尝尝。皇上，我减肥呢。啊，皇后。
坐吧。我不愿意和这个狐狸精同坐。姐姐，你说谁？哼，说谁？你心里还不清楚吗？皇后，要注意自己的仪态。皇上，这个狐狸精目无皇后，以下犯上，为所欲为。你却一直纵容他，你已经被他迷得昏了头了。大胆！皇后辱骂朕，罪不可赦，立刻贬为庶人，收回皇后册，打入冷宫。皇上开恩！皇上，皇上息怒，饶恕皇后娘娘吧，请皇上开恩，就放了皇后娘娘吧，放了皇后娘娘吧。谁都不要求情。皇上连皇后也不惯着。天哪，看来皇上没杀我，还真是万幸啊！皇上息怒，皇后顶撞皇上，都是源于臣妾，是我让姐姐生了那么大的气。皇上，你发发慈悲，网开一面吧，饶了姐姐吧，饶了姐姐吧，饶了姐姐吧，皇上。皇上，妙莲，你这又是何必呢？皇上，您就饶了姐姐吧。哎呀，来，快起来。妙莲，你还是这么的宽宏大量。好吧，朕今天就看在妙莲的份上，先饶了你吧。妙莲，朕以前生气的时候，都是你陪着朕。现在你也陪朕走走吧。这些年，你与朕最亲近，朕明天就废了皇后，立你为后。皇上万万不可！皇后只是一时的气愤，再说了我也有错。如果你这个时候废了皇后，那岂不是让人觉得我仗势逼人，连皇后都容不得？就算当了皇后，也没有办法服众啊。可是皇后当着朕的面，都敢如此的侮辱你，如果朕不在。还不知道他会用什么手段来整你呢。其实也怪我，是我没尊重他。妙莲啊，你恢复到以前的样子，朕非常开心。你是朕的爱妃，朕今夜就住在这儿了。皇上，皇上不能这样。爱妃，朕想你都快想疯了。皇上，皇上你别这样。皇上，皇上你别这样。皇上，我求你。皇上，皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！皇上，我真的不是冯昭仪，我是冯峰。皇上，你饶了我吧。皇上，你放。你总是这么说，冯妙莲，你怎么了？你怎么了？啊！皇上，我是一个来自一千多年以后的人，我不知道为什么我就误入了皇宫，我只是跟他长得比较像而已。胡说鬼话！啊要是再这样的话，我就只能自尽了。冯妙莲，我最恨你一副高风亮节的姿态。我们从小斗斗大，我处处都比你好，就总输给你。哼，我倒要看看。到底是谁想到最后？
夏夜。妙莲，夏夜，你那天做法，是算好了会有雷鸣闪电吗？就是观天象吧，你可比我们那个时代的气象站厉害多了。你一次一次救我，没有你，我都不知道为什么活。你放心，只要有我在，你就不需要害怕。有你在，我什么都不怕。对了，你说的莲花山大天坑，我已经找到了。你真的找到了。七天后，寺庙会为皇宫做一次大法事，我已经算好了，那天是你回去的唯一机会。到时候，我会想尽一切办法，把你送出去。陛下，请上香
，妙玲，妙玲，佳音，快！国师呢？冯昭仪呢？在，在我这有什么意义？驾，嘉义，我爱你。驾，小义人呢？人呢？冯妙莲，你给我出来！出来，冯妙莲！不是你，人呢？人。我是狐狸精附身了的冯昭仪，真的冯昭仪早已死了，你们不用找我。说什么鬼话？赶紧给我找人！启禀皇上，启禀皇上，发现国师和冯昭仪行踪了。召集御林军，备马。应该就在那儿了，佳音，他们好像追过来了。没事，妙莲，你坐稳了，有我在，不要怕。驾，撤！这对狗男女，真抓到你们，非叫你们临时求死！撤，撤，撤！驾！
Julian.这是在做梦，还是现实啊身为佛门弟子，居然勾引朕的妃子，亏朕平日里对你那么好，你居然做出这种伤风败俗的事情，你有没有一点羞耻心呢？宝剑，宝剑，宝剑！不怪我。你不管呢？
这已经不是你的那个朝代了，现在是我的地盘。这个地方这么古怪，这么可怕，快跟朕回宫！回什么宫啊？回宫你就要处死那个妙莲啊！国不可一日无君。你不是早就立了太子了吗？你驾崩了，太子就可以继位了。不要以为少了你，世界就不行了。你这是大逆不道！你在诅咒朕吗？你不怕朕灭你九族吗？灭我九族？我还灭你九族呢！你以为这是你的皇家大院啊？你爱去哪儿去哪儿，没空理你。你，妙莲，等等朕。妙莲，你这要去哪儿啊？看，是不是家业做法把朕吸到这里的？他是想害死朕。不提家业还好，就是你害死他的，就是你害死他的。贱人，现在还护着奸夫，你居然敢咬朕！你敢掐我就敢咬你！你什么时候变成泼妇了？就是泼妇。就是泼妇！大胆刁民，见了朕还不下跪？眼下也用不了了朕要诛你们九族！跟他什么关系？就算认识，认识，嗯，到底认不认识？认识。哦，那他叫什么名字啊？皇帝。皇帝，姓什么？姓唐吧？呃，不对，姓李。到底姓什么？姓李，李皇帝，名字好奇怪呀。什么呀？您是不是认错人了呀？我是冯峰啊，冯妙莲啊，你不认识我了吗？有生死，莲花山大天坑你都忘了吗？叶博士，你认识这位小姐吗？小姐，您真的认错人了？佳叶，我
怎么可能认错你呢？你的长相和家业一样，你说话的语气也和家业一样，我怎么可能会认错呢？小姐，我叫叶家，不叫家业，您再找别人问问吧。家业，叶博士，开会时间快到了，就是家业。小姐，我还有个紧急会议呢。行真是好，常常有女生跟他搭讪呢。可是你不觉得吗？现在女生搭讪的手段越来越高明了。嗯、哎，你看看这个，跟演韩剧似的。估计啊，又是一个叶博士的倾慕者。叶博士刀枪不入的，他们也不想想，这样就能钓上叶博士啊，真是白费心机。不过这样的男人我喜欢，不花心，不花心也轮不到你。都消失一年了，你电话也不接，短信也不回，你知不知道我有多担心你啊？你说我消失一年了？对啊，我去丽江搞创作去了。哎呀，不就是搞那个什么创作吗？你说你还非得找个没有人的地方，不就是写什么网络小说吗？你们这些小说家太不靠谱了。不管怎么说，我是你闺蜜吧？你说，你总得告诉我一声吧，让我一直担心。对不起啊，你别生我的气，我也不是故意的。好了好了，回来就行了。哎，你说有人受伤了，谁呀、啊？你男朋友？什么男朋友啊？你就别提了，我都快倒霉死了。看你这样，像你们俩吵架似的，到底谁呀、啊？一会儿再跟你说吧。好吧，哎，医生出来了。医生，我朋友怎么样了？啊，没什么大碍，放心好了，只是皮外伤，休息一下就好了。好，谢谢啊。嗯。哎，刘强。嗯。你说今天那个女孩？怎么看上去那么面熟呢？像是在哪儿见过一样。想找你搭讪呗。现在的女孩啊，为达到目的，什么事儿都做得出来。我觉得不像，就是感觉在哪儿见过一样。你也别想那么多了，她估计就是个喜欢你的女粉丝。哇，峰峰。你好有眼光啊！这个男的长得好正点呢、啊，你可真重口味。嗯、狗皇帝，你醒了？此乃何地？这是医院。医院乃何地？没事吧？医院就是给人看病的地方。就是啊，医院都不知道。你是何人？那是我朋友。那是我朋友。脑子有问题。妈，快找死啊！你给毛害人！把朕绑成这样，还流出血来！你是弑君吗？呀，就是一个演员，这不刚演一个皇帝入戏太深了吗？
那你可赶快通知他家人过来接他呀！你自己也要当心点儿。我知道了，你就放心吧。吓死我了！这些钱你先用着。老板那边催我交策划，我先走了。你要是有什么事儿，就给我打电话。不够了，就打电话告诉我啊。我先走了。哎，猪猪，谢谢啊！废话真多。居然敢用力气来扎朕的手！刘强，病人住几号房？哦，住五号房间。是哪一点对不起你？竟然要弑君！先生，先生，贾一，请你冷静一点。你居然还没死！先生，你冷静点儿。先生，我叫叶家，不叫家叶，我是这里的医生。目前看来，你的情绪太过激动，我会找相关的医护人员过来为你检查一下。小姐，请你先稳住病人。你居然对奸夫！出依依不舍的眼神，你醒醒吧！他都已经说了，他不是嘉义。现在是二十一世纪，不是你那个时代，是我的时代。以后你如果再见他，朕就杀了你。盔甲呢？还不快伺候朕，更衣。哥，我先出去了。撞的那个人出事了没？挂了吗？你说你，怎么那么不小心？万一出点事怎么办？哎呦，我不是诚心的，我正开车赶去剧组现场，谁成想我前面突然出现一个穿盔甲的，这不是要吓死人吗？哎，你说现在的演员也真够敬业的啊，这下了戏戏服也不脱，诚心吓人，啊，也没人管管。你呀，三天两头就非得惹点事儿，怪不得爸妈一直担心你。哎呀，行了行了行了，别跟我唠叨爸妈的事儿，嗯，千万别告诉爸妈。哎，就这么走了？啊，人没坏就交给你了。回宫，你回我不回，那你也得告诉朕回家的路啊！你自己不知道找啊？朕，朕怎么找？你是天子，受之天命，有什么做不到的？求我干嘛？啊，那是什么怪物？怎怎么会把人吃到肚子里去了？哎，那是汽车，不稀罕吃你的。你是暴君大魔头，来当魔界怕什么呀？回去之后，朕要调动大军。你当你是军委主席啊？你这样子调动乞丐还差不多。你要去哪儿？各回各家，拜拜。不行，你必须要跟朕在一起。别跟着我！放开！
你谁啊？你没事找？这我租的房子啊。你就是这儿的租客呀？搞什么飞机？怎么现在才回来啊？听说你一年前失踪了，我呢是刚搬进来。不，那我东西呢？东西？啊？哦、啊，我呢看没有什么值钱的东西，我也就扔了。扔了？啊？那是我所有家的。不是，这是我租的房子。你有什么事情？大声点！你陈经理，这要杀了你！这要灭你！你<笑>对不起啊，我哥他暴脾气，拍戏的，啊，打扰了啊，不好意思，打扰了啊。<笑>你神经病吧你？你不怕别人给你抓起来？二货。什么都没有了，我的皇宫，我的皇后，我的妃子，还有我的皇位。哎，这什么？你们要干什么？拍照啊！我不认识他，我不认识他。热脸，热脸。两间房，一间，最好。给我签个名吧。多少钱一间？四百八。一间，最便宜的慢慢研究吧。哎，你要去哪儿？我洗洗澡、换衣服、睡觉。
。我难解甲胄。